எல்லாருக்கும் நான் தான் உங்க மீறியா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது கையில இருக்க சன் டேனை எப்படி ரிமூவ் பண்றது அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் ஸோ நம்ம அதிகமா வெயில சுத்துறோம் வெயில சுத்துறதுனாலே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கை ஒரு கலர்ல இருக்கு முகம் ஒரு கலர்ல இருக்கு உடம்பு ஒரு கலர்ல இருக்கு ஸோ அந்த சன் டேன்ஸை எப்படி ரிமூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் பார்க்க போறோம் வெயில போறனால மட்டும் கிடையாது இன்னும் சில பல காரணங்கள்னால நம்ம அதிகமா வந்து டெஜல் சேர்றனால கூட நம்ம கை வந்து கருப்பா இருக்க சான்சஸ் இருக்கு சோ இன்னைக்கு நம்ம பாக்க போற ரெமெடி வந்து கண்டிப்பா கைக்கு மட்டுமே சோ கையுக்கும் காலுக்கு அப்புறம் வந்து பேக் சைட் நெக்குக்கு இந்த மூணுக்கும் வந்து நீங்க இதை ட்ரை பண்ணிக்கலாம் சோ இதை நீங்க ரொட்டீனா பண்ணணும் கரெக்டா வந்து முப்பது நாள் நீங்க பண்ணாதான் உங்களால வந்து இதுல ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்க முடியும் பட் ஆனா வந்து பிப்டீன் டேஸ்ல கொஞ்சமாவது ரிசல்ட் உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணி பாருங்க சோ இதை நம்ம ரெண்டா பிரிக்க போறோம் காலில் ஒரு ரொட்டீனா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அண்ட் நைட் ஒரு ரொட்டீனா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் சோ காலில் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய வேலையெல்லாம் இல்ல நீங்க குளிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பத்து நிமிஷம் முன்னாடி ஃப்ரெஷ்ஷான அலோவேரா ஜெல் எடுத்துக்கணும் சோ இந்த மாதிரி கடையில கிடைக்கிற ஜெல் எடுத்துக்க கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷான அலோவேரா பிளான்ட்ல இருந்து எடுத்தா கத்தால எடுத்துக்கோங்க அதுல அந்த மஞ்ச கலர்ல இருக்கும்ல அதை மட்டும் எப்படியாவது எடுத்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா எடுக்கிறதுனால வந்து அதை கொஞ்சம் நேரம் இப்படி தொங்க விட்டீங்கன்னா கீழே அந்த மஞ்ச கலர் ஜெல் எல்லாம் வடிஞ்சிரும் சோ நீங்க அதுக்கப்புறம் அதை எடுத்து கையில இப்படி தேய்ச்சிடணும் ஃபுல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான அலுவரா எடுத்து ஜூஸ் எடுத்து நீங்க இப்படி கையில தேய்ச்சி அதை காய விட்டுறணும் கரெக்டா ஒரு பத்து நிமிஷம் காஞ்ச பிறகு நீங்க எப்பயும் போல குளிச்சுட்டு ரெடி ஆயிக்கலாம் அவ்வளவுதான் நீங்க காலில் பண்ண வேண்டிய வேலை ரொம்ப சிம்பிளான வேலை ஃப்ரெஷ்ஷான அலுவரா மட்டும் தான் நீங்க எடுக்க போறீங்க அண்ட் இந்த ரெமெடி பாத்தீங்கன்னா மென் அண்ட் உமன் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே ரெமெடி தான் நான் சொல்ல போறேன் சோ வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வேற வேற எல்லாம் கிடையாது இதே தான் நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் சோ காலில் சொன்ன ரொட்டின் கண்டிப்பா ஃபாலோ பண்ணுங்க அண்ட் நைட்டுக்கு நம்ம வந்து ஒரு சின்ன கிரீம் மாதிரி செஞ்சு வைக்க போறோம் சோ அதை ரெகுலரா வந்து நீங்க தேர்ட்டி டேஸ் யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு நல்ல டிஃபரன்ஸ் கிடைக்கும் கிரீம் செய்யறதுக்கு ரெண்டு பொருள் தேவை ரெண்டுமே வந்து குங்குமாதி தான் சோ குங்குமாதி லீப்பம் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க தைலம் ஒன்னு எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டுமே வந்து நம்ம ஏன்னா வந்து தைலம் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கான்சென்ட்ரேட்டடா இருக்கும் லீப்பம் வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் கம்மியா இருக்கும் சோ இது ரெண்டையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஒரு கிரீம் தயார் பண்ண போறோம் சோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வந்து லீப்பம் எடுத்திருக்கேன் ராஜா ஆயுர்வேதாவோட லீப்பம் இது ஒரு மாதிரி ஒயிட் கலர் கிரீம் இல்ல வந்து நான் அரை டியூப் யூஸ் பண்ணிட்டேன் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்து கிராம் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க இதுல சோ இப்ப பத்து கிராம் வந்து நான் ராஜா ஆயுர்வேதாவோட குங்குமாதி லீப்பம் எடுத்திருக்கேன் அதுல வந்து நம்ம என்ன யூஸ் பண்ண போறோம்னா குங்குமாதி தைலம் கொட்டாக்கிலோடது சோ இதோட வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து ரிவியூ வீடியோ ஃபுல்லாவே வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் நீங்க அதுல போய் செக் பண்ணிக்கலாம் இது எங்க வாங்கணும் எங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம் எல்லாமே டீடைல்ஸ் அதுல இருக்கு சோ இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா பத்து கிராமுக்கு நம்ம பத்து ட்ராப் விட போறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து பத்து ட்ராப் நான் விட்டுட்டேன் இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் கொஞ்சம் ஹையாக இருக்கும் அதனால வந்து ஒரு கிராமுக்கு ஒரு ட்ராப்னு நான் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு மாதிரி மைல்டான ஆரஞ்ச் கலரில் உங்களுக்கு க்ரீம் கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு பத்து கிராம் யூஸ் பண்ணுமான்னு கேட்காதீங்க கண்டிப்பாக இல்லை இந்த க்ரீம் வந்து நான் மொத்தமாக இப்படி செஞ்சு வச்சுக்குவேன் செஞ்சு இந்த மாதிரி ஒரு குட்டி டப்பாவில் போட்டு வச்சுக்குவேன் ஸோ வந்து ரெகுலராக எனக்கு யூஸ் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்குன்றதுனால இந்த மாதிரி குட்டி டப்பா உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கும் இப்படி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த க்ரீமோட கன்சிஸ்டன்சி பாருங்க இதில் வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பட் நான் வந்து இப்படியே டேரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இதோட கன்சிஸ்டன்சி அதனால நான் இப்படியே யூஸ் பண்ணிக்குவேன்
ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி போட்டு நீங்கள் இதை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கணுன்றலாம் தேவையே இல்லை நீங்கள் எப்பயும் போல் ரெகுலராக வெளியே வச்சுக்கலாம் இந்த ஒரு பத்து கிராம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் வரைக்கும் வரும் அண்ட் அஞ்சு நாளுக்கு அப்புறம் நீங்கள் திரும்ப அகெயின் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ ரொம்ப பெரிய பேட்சாக செஞ்சு வச்சுக்கிறாங்க இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பேட்சாக செஞ்சு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் மட்டும் எடுத்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்னோட ஃபுல் ஹேண்டுக்கும் நான் இவ்வளோ தான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம ஸ்கின்ல பரவிடும் அண்ட் ரொம்ப லைட் வெயிட் தான் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒன்று தடவி இருக்க மாதிரி தெரியாது பட் அதோட ஸ்மெல் மட்டும் கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்கும் எப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து உங்கள் இப்படி அமுத்தி நீங்கள் தேய்க்கும் போது வந்து பாடியில் இருக்க ஹீட்னால் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகிக்கும் ஸ்கின்ல ஸோ அதனால தான் வந்து லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்து தேய்க்கிறது அண்ட் உங்களுக்கு என்னோட ஹேண்ட்ஸில் வந்து எதுவும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் ஏன்னா வந்து நான் இப்போ ரெகுலராக யூஸ் பண்ண ஆரஞ்சு எப்படியும் ஒரு தேர்ட்டி டேஸ்க்கு மேலே இருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அண்ட் எனக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு அதனால தான் வந்து நான் உங்களுக்கு கிட்ட இதை ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ வெறும் ரெண்டே ரெண்டு ஸ்டெப் தான் இதை வந்து நீங்கள் எப்படி வாஷ் பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இப்படியே விட்டுருங்க நைட் ஃபுல்லாக இப்போ நான் அப்ளை பண்ணிட்டு இப்படியே விட்டுருவேன் நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நான் குளிக்கும் போது வந்து நலங்கு மாவு யூஸ் பண்ணி குளிப்பேன் அவ்வளோதான் ஸோ நலங்கு மாவு தான் யூஸ் பண்ணி குளிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக வந்து ஏதாவது சோப் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வந்து நலங்கு மாவு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக ரிசல்ட் கிடைக்கிற மாதிரி எனக்கு ஃபீல் ஆச்சு ஏன்னா நான் நலங்கு மாவு யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன் ரெகுலராக அண்ட் வந்து இதுவும் ஒரு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் ஹேர்பல் ப்ராடக்ட் அப்படின்றனால வந்து நலங்கு மாவு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிசல்ட் வந்து சீக்கிரம் கிடைக்கும் உங்களுக்கு இதோட வந்து ஒரு சின்ன டிப் எக்ஸ்ட்ராவா ஆக்சுவலா வந்து நீங்க இதெல்லாம் ஸ்கேன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இப்ப வந்து நான் அடுத்த முப்பது நாள் இதை ட்ரை பண்ண போறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து ஜஸ்ட் வந்து லைட்டா வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி விடணும் ஸோ நல்ல ஒரு ஸ்க்ரப் ஃபேஸ் ஸ்க்ரப் நீங்க வச்சிருப்பீங்களா ஃபேஸ் பேக் யூஸ் பண்றக்கா ஸ்க்ரப் வச்சிருப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஸ்க்ரப் எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காஃபி பவுடரும் சுகரையும் சேர்த்து கலந்து நல்ல கையில் தேய்ச்சி விடுங்க அதனால வந்து உங்களுக்கு டெட் செல்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ரிமூவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் இதை ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ரிசல்ட் நல்லா கிடைக்கும் ஸோ வெறும் காஃபி பவுடர் சுகர் ரெண்டு மட்டும் எடுத்து நீங்கள் நல்லா ஸ்க்ரப் பண்ணி விட்டிங்கனாலே போதும் டெட் செல்ஸ் எல்லாமே நல்லா ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஃபேஸ்க்கு கிடையவே கிடையாது நான் இப்போ சொல்லியிருக்க இந்த ரெமெடி வந்து உங்களோட கைக்கு காலுக்கு அப்புறம் வந்து நெக் ஸோ வந்து நெக்குக்கும் வந்து நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோட பேக் சைட் நெக் வந்து ரொம்ப டார்க்காக இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் வந்து இந்த ரெமெடி ரொம்ப நல்லா சூட் ஆகும் அண்ட் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து தேர்ட்டி டேஸ் கழிச்சு கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ உங்கள் கமெண்ட்காக நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அண்ட் ரிசல்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது குங்குமாதி ஆயில் இல்லை குங்குமாதி லீப்பம் யூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா வந்து அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சேர்த்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் So thank you உங்களுக்கு என்னோட வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்கம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அண்ட் வீடியோக்கு லைக் பண்ண